in the name of allah the most beneficent and the most merciful students well i hope that you all will be fine and i am again in front of you with our new topic that is latent heat of vaporization and is it is similar as the latent heat of fusion last time we have discussed about the latent heat of fusion हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में डिस्कस किया था किसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है फ्यूजन पॉइंट क्या होता है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है वो क्या होती है उसकी कैलकुलेशन हमने कुछ की थी ग्राफ के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए तो आज उसी से रिलेटेड है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज वेपराइजेशन प्रोसेस व्हाट इज वेपराइजेशन द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेपराइजेशन जिस तरह से हमने फ्यूजन को डिस्कस किया था इसी तरह से यह व्हाट इज वेपराइजेशन वेपराइजेशन किसे कहते हैं वेपराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड कंप्लीटली चेंज इनटू गैसेस स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड कंप्लीटली चेंज इनटू गैसेस स्टेट कंप्लीटली चेंज इनटू वेपर्स फॉर्म इज कॉल्ड वेपराइजेशन वेपराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर अपना टेम्परेचर चेंज इंक्रीज ना होते हुए टेम्परेचर चेंज ना होते हुए वो लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में आ जाता है अपनी गैसेस स्टेट में आ जाता है उसे हम कहते हैं वेपराइजेशन प्रोसेस क्लियर इट इज सेम एज द बॉइलिंग First of all, you will write the definition of vaporization. After writing the definition of vaporization, you will write the definition of latent heat of vaporization. What is latent heat of vaporization? Second question is, what is latent heat of vaporization? What is latent heat of vaporization? what is latent heat of vaporization you will write the definition of latent heat of vaporization sabse pehle aap iski definition write karenge latent heat of vaporization latent heat of vaporization is the amount of heat absorbed by an object by a body when it change from its liquid state to its gaseous state jab bhi koi ek object apne liquid state se gaseous state mein change hota hai at its fixed temperature by its temperature keeping constant is called vaporization for example you will write the definition the amount of heat the amount of heat the amount of heat required or absorbed kuch bhi word write kar le the amount of heat absorbed by an object by an object when it change when it change from its when it change from its liquid state to liquid state to its gaseous state completely gaseous state completely at its fixed temperature at its fixed temperature at its 
fixed temperature. The amount of heat absorbed by an object when it changes from its liquid state to its gaseous state completely at its fixed temperature is called latent heat of vaporization. मतलब last time हमने ये discuss किया था कि किसी object का solid से liquid में convert होना at its fusion point at its fixed temperature of fusion और यहाँ पर हम fixed temperature कह रहे हैं vaporization point को कि अपने vaporization point पर किसी भी substance का किसी भी liquid का अपने liquid state से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है उसकी लेटेड हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है आफ्टर दैट यू विल राइट द एक्सपेरिमेंट इसके बाद आप लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और उसी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ही एक ग्राफ ड्रा करेंगे एक्सपेरिमेंट में ये है कि लेट वी कंसीडर लेट वी टेक एन ऑब्जेक्ट अ पीस ऑफ आइस उसी तरह से जैसे हमने किया था एक्सपेरिमेंट वही जो लेटेन हीट ऑफ फ्यूजन में दिया गया है इस वाला जो इस पेज पर डेयर स्टूडेंट्स लिसन वंस अगेन सबसे पहले आप इसके डेफिनेशन करेंगे वेपोराइजेशन की फिर आप डेफिनेशन करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की फिर आप एक्सपेरिमेंट की हेडिंग राइट करके आप इसके एक्सपेरिमेंट राइट करेंगे कौन सा वाला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला वो जो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट था वही रिवाइज करेंगे वही वाला आप लोग उसे राइट कर देंगे और लेट वी कंसिडर एन ऑब्जेक्ट आ पीस ऑफ आइस से लेकर जो उसके लास्ट पैराग्राफ है सेकेंड लास्ट लाइन है उसकी जहाँ पर लिखा हुआ है एज शोन इन द ग्राफ वहाँ तक ग्राफ नंबर भी नहीं कह आप लोग ने राइट करना 1.1, 1.23 इस तरह से नहीं राइट करना एस शोन इन द ग्राफ तक राइट करके आप लोग ने फिर से आगे उसके जस्ट टू लाइंस ऐड कर देनी है कि एट इट्स वेपराइजेशन पॉइंट ऑफ द लिक्विड विल स्टार्ट वेपराइजेशन लिक्विड विल स्टार्ट बॉयलिंग वेपराइजेशन पॉइंट पर वो जो ऑब्जेक्ट है वो जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और उसे हम ग्राफ के मदद से विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम इस तरह से रिप्रजेंट करते हैं और उसके बाद आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट राइट करने के बाद आफ्टर राइटिंग द एक्सपेरिमेंट यू विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ओके अब इसका जो ग्राफ आप लोग ड्रा करते हैं ग्राफ हमेशा जब भी आप लोग ड्रा करते हैं ग्राफ ड्रा करने के लिए दो एक्सेस ले जाती हैं एक है एक्स एक्सेस और एक होती है वाई एक्सेस एक्स एक्सेस इज द हॉरिजेंटल लाइन और वाई एक्सेस इज द वर्टिकल लाइन एक्स एक्सेस हॉरिजेंटल लाइन होती है और वाय से जो होता है वो वर्टिकल लाइन होती है अब टाइम जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और इसे हम हमेशा एक्स एक्सेस पर ही ड्रा करते हैं टाइम जीरो टाइम वन टू थ्री फोर फाइव अप टू सोन यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या है टाइम है इन मिनट्स टाइम इन मिनट्स और यहाँ पर आप लोग डिस्कस करेंगे इसका टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल अपवर्ड डायरेक्शन में ओके okay? अब टेम्परेचर ये स्टार्ट हो रहा है माइनस थर्टी से क्लियर अब टेम्परेचर माइनस थर्टी से स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग यहाँ से इस माइनस थर्टी पे तो वो आइस ही होगा लास्ट टाइम जैसे हमने प्रीवियस उसमें डिस्कस किया लेसन में कि प्रीवियस लेक्चर में कि माइनस थर्टी पे वो आइस है माइनस ट्वेंटी माइनस टेन जब जीरो सेल्सियस होगा लेट सपोज दैट ये जो जीरो सेल्सियस है वो यहाँ पर हो जाता है इसके सामने यहाँ पर जो है ये जीरो सेल्सियस है यहाँ पर जीरो सेल्सियस है यहाँ तक वो आइस ही रहता है और यहाँ ये फ्यूजन पॉइंट है उसका यहाँ पर वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है और वो मेल्ट होने में कुछ टाइम लेता है कुछ टाइम तक वो मेल्ट होता रहता है और आफ्टर मेल्टिंग यहाँ तक वो अगर लेट्स सपोज मेल्ट हो गया कम्प्लीटली उसके बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा जब वो मेल्ट होता रहा उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ अब एट एट फिक्स टेम्परेचर का मतलब यही है वैसे तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसका लेकिन जब तक वो मेल्ट हो रहा है मेल्टिंग के दौरान में उसका टेम्परेचर जीरो ही रहेगा और जब वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा फिर जो वो हीट ऑब्जॉर्व करेगा उससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट जो ना वो बॉयलिंग या वेपराइजेशन तक पहुंच जाएगा फिर बॉयलिंग या वेपराइजेशन पॉइंट आ जाता है यहाँ पर और उसके बाद जो ना वेपराइजेशन से फिर जो ना वो यहाँ से ऑब्जेक्ट आगे कम्प्लीटली वेपर फॉर्म में कम्प्लीट हो जाता है मूव कर जाता है टोटली कन्वर्ट हो जाता है तो आप देखें फर्स्ट जो है ना यहाँ से जो हम डिस्कस कर रहे हैं पहला पहला जो टाइम जो उसने लिया है जीरो पर तो वो उसमें कन्वर्ट हो और यहाँ पर इसके सामने हंड्रेड आ जाएगा हंड्रेड पर वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है हंड्रेड्स पर सेल्सियस पर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है 